Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil maklum dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh pengguna perkhidmatan muda alih di mana nombor yang sedang digunakan merupakan nombor kita semula yang pernah digunakan oleh pengguna lain. Sehubungan itu, KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC dari semasa ke semasa sentiasa menambah baik prosedur sedia ada untuk memastikan keselesaan pengguna perkhidmatan. Penggunaan semula nombor ataupun nombor kita semula ini merupakan satu dasar sedia ada di bawah rancangan pengurusan penomboran dan pengalamatan elektronik NEAP 2023 di mana amalan ini adalah untuk memastikan setiap nombor yang diuntukkan dengan izin assigned diguna pakai dengan berhemat, cermat dan dapat mengelakkan pembaziran. Selain daripada sumber asli seperti petroleum dan emas, nombor telefon juga merupakan sejenis sumber ataupun resource yang perlu diurus dengan baik. Bagi menangani masalah dan mengurangkan risiko berkaitan panggilan kepada pengguna nombor lama, nombor-nombor yang telah tidak aktif ini akan dimasukkan dalam satu tempoh kuarantin atau dengan izin cooling off period selama sekurang-kurangnya enam bulan sebelum boleh digunakan semula oleh pengguna baru. Untuk maklumat uh, untuk makluman uh, uh, Dewan Yang Mulia, uh, setakat tahun ini, di awal tahun, uh, Pihak kami dimaklumkan melalui MCMC bahawa terdapat 8.15 juta nombor yang berada dalam uh, cooling off period, yakni yang di kita semula. Daripada sejumlah hampir 49.4 juta nombor yang akaun yang aktif dalam negara kita. Terima kasih Tan Sri Sufika. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nampak isu ni walaupun kita bang, saya bangkitkan dia nampak kecil tetapi sebenarnya isu nombor-nombor uh, yang digunakan semula ini amat-amat mengganggu pengguna-pengguna. Lebih-lebih lagi bila nombor ini kita tidak pasti siapa pengguna sebelumnya tetapi kita mewarisi nombor tersebut. Jadi kadang-kadang gangguan, intimidasi, uh, masalah yang ada walaupun kita faham menteri jawab tadi ada cooling off period yang telah pun uh, dilaksanakan selama enam bulan tetapi soalan saya apakah enam bulan ini mencukupi? Ataupun uh, saya uh, saya bertanya apakah ada rasa yang lebih baik untuk kita laksanakan terutamanya contohnya tidak menggunakan langsung nombor-nombor yang telah pun tidak diguna pakai. Jadi ianya lebih uh, mengurangkan stres ataupun masalah uh, ketekanan kepada pengguna-pengguna. Jadi itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sikin Betua. Untuk makluman uh, Yang Berhormat, daripada 49.4 juta uh, nombor uh, pengguna ataupun pengguna perkhidmatan muda alih di Malaysia setakat suku kedua 2023, Terdapat 34.98 juta adalah pengguna prabaya ataupun prepaid manakala baki 14.45 juta adalah uh, pasca bayar postpaid. Jadi kebanyakannya kebiasaannya adalah diri kalangan prepaid ya, jumlah yang agak besar. Walau bagaimanapun untuk makluman yang berhormat dan juga uh, Tan Sri Tua dan Dewan uh, berdasarkan statistik aduan yang diterima oleh pihak MCMC setakat ini sejak tahun 2021 hanya 80 aduan yang diterima Uh, berkaitan nombor yang dikita semula Ini adalah bersamaan dengan 0.00016% Daripada semua uh, Daripada jumlah langganan Nombor muda alih di Malaysia Jadi dia angka yang agak kecil uh, Tempoh cooling off period Yang saya sebutkan tadi Kalau dibandingkan Malaysia 6 bulan Kalau di negara-negara lain Yang uh, saya sebutkan tadi Seperti di Amerika Syarikat 45 hari Australia 6 bulan Singapura 90 hari Ya, manakala saya difahamkan bagi Singapura sebagai contoh sekiranya seseorang pengguna itu tahu dan dimaklumkan bahawa itu adalah nombor kita semula tapi mereka ingin keluar daripada cooling off period itu mereka boleh mohon dan boleh dilepaskan. Jadi pada waktu ini kita belum ya, pihak kementerian dan MCMC belum uh, mempunyai cadangan untuk merubah tapi kita akan uh, ambil maklum pandangan yang berhormat dan akan teliti semula dari semasa ke semasa untuk tambah baik uh, perkhidmatan ini. Terima kasih.